周一啊，王俊拍案的节目播出之后三个小时，中国政府就宣布啊取消入境的隔离政策。当时我看到之后，觉得心里一惊啊！如果我们在晚播出三个小时，这节目就废了。当然了，这个政策的废除啊，肯定不是因为我们的节目。像这样的政策颁布和实施啊，至少要经过政治局常委这个级别的会议讨论才能颁布。但是它至少反映出来，我们王居拍案平时啊讨论的这些话题，都是中国社会真实存在的问题。而且我们讨论的一些结论呢、啊，最后呢从某种形式上也变成了全社会的共识。我觉得这一点还是蛮令人欣慰的。不管怎么说啊，祝愿全世界啊。各地的这种海外游子啊，在此时此刻回到中国啊，再也不需要隔离了。他们或是准备回国看望自己病榻前的亲人，或者是准备在春节的时候啊，跟自己的亲人团聚。总而言之吧，不需要继续隔离，总是一件好事儿。今天咱们说一个什么话题呢？大家都知道啊，最近一段时期内啊，全国各地啊，大家都在迎接开放之后的感染冲击波，也包括死亡冲击波。这日子啊，有点难熬，因为有的人想把自己的亲人送到医院，送不进去；有的人可能要面临跟自己亲人的诀别，还有的人自己躺在家里头啊，发着高烧啊，可能身边还没有一串，也还没有感冒药，没有退烧药。所以呢，这个日子确确实实跟前一段时期啊封城期间啊，它是两种不同的痛。封城的时候呢是没有自由，而现在呢可能是那种肉体上的痛苦啊，其实在折磨着我们每一个人。但也就是在这个时候啊，你就会发现，嗯，牛鬼蛇神啊，还有一些奇谈怪论就出来了。最近一段时期内啊，国内的互联网上啊有两种论调啊，甚嚣尘上。一个呢，就是说啊，这一切啊，罪魁祸首都是南京传媒学院的那些举白纸的学生。本来国家已经保护我们三年了，保护的好好的，就是因为这帮学生举白纸，最后呢，导致啊，政府官员人家最后决策，那就放开吧，是吧？放开之后呢，就躺平了。躺平之后呢，于是你看，这死的死，传染的传染，难受的难受，是吧？如果没有这些学生闹事儿，那可能也就不会出现今天这个局面。这是一种论调，第二种论调呢，他们就把矛头对准了这个张文红。我为什么说这是有可能是最后的一个寒冬呢？因为按全球现在的蔓延的情况来讲，病毒的独立、全球的自然感染率、疫苗的有效性以及药物的问世，我们在今年的一年的时间，让我们为这个技术做准备。我相信，像今年的年底，我依然抱有很大的信心。明年的春节会更好。嗯，大家都知道，张文红医生是咱们这一轮呢，这个防疫过程中间的明星医生。在三年前啊，疫情刚开始的时候，他那句话当时曾经感动过很多中国人。这一次我，我我的做了一个决定，把所有的岗位的医生全部换下来，换成谁？换成科室的所有的共产党员。共产党员在宣誓的时候不是说吗？在把人民的利益利益放在第一位，迎着困难上。我说现在开始，把所有的人都换下来，共产党员上。那么这三年以来啊，这个张文红一开始被当作是民族英雄，但时过境迁啊，最近又成了汉奸卖国贼啊，就指责张文红啊，主要有这么几条。第一个是今年六月份的时候，张文红发表了一篇论文，这篇论文我在节目中间也介绍过，就是他当时利用上海方舱医院隔离期间的数据啊，统计了三万多名患者，最后呢，发现呢，年轻患者中间呢，死亡率是零。而整个重症率呢，也只有22例，最后发展到死亡的比例呢，大概只有千分之 0.6 非常非常低。所以当时我们在那期节目里头也呼吁啊，这么低的死亡率的情况下，实际上没有必要再搞动态清零了，也没有必要搞封城了，应该逐步有序的开放。现在呢，很多人看到了是这个医疗在挤兑 ，ICU 到处都是人，还有很多人去世了，在不停的发讣告，于是就认为张文红医生啊，当时这些数据有问题。这是第一，第二呢？很多人认为，正是张文红医生的这些鼓噪，最后导致了决策者改变了过去动态清零的这个措施，开放了，躺平了，就跟那南京传媒学院的学生一样。这是第二点，第三点，就说这个张文红医生啊，给辉瑞卖药，是吧？大家都知道这个五毛著名的五毛司马南，在这两天在网上上蹿下跳啊。
，他就开始阴阳怪气的那种不阴不阳的，在说这个张文红医生啊，实际上是在给辉瑞这个带药。啥新冠呀、啊？就是个大感冒，百分之九十八无症状。为啥要吃这么贵的进口药？三千块可不是个小钱。我天性愚钝，没明白，不明白就问，咱们不丢人。二，我不反对进口药，任何药物的进口。咱们国家有规矩，有法律，有监管部门，有评估的专家团队，社会有需要，全球化嘛，现在还没脱钩，该进就进，我对此绝无意见。三进口药就进口药了呗，为啥价格定的这么贵呀、啊？为了把药品，包括医疗器械打入中国，他们没少用行贿的方式，在体制内寻找千金代理人。司马南的这套操作手法，跟他当时搞那个联想的时候手段一模一样，基本上就通过抹黑造谣的方式有流量嘛，然后他自己呢就会赚得盆满钵满。这个人真的是坏透了啊！说句心里话啊，看到这两种论调的时候，我心里不是挺不是滋味的。为什么呢？我想起鲁迅先生说过的一句话啊，他说：“我不但以最大的恶意来揣测这个国家的国民。”如果你不是亲眼所见，你很难想象啊，面对疫情啊，为普通公众争取权利和奉献自己职业这种精神的这些人呢、啊，会遭受到这么恶意的揣测和攻击。你想一想，南京传媒学院的一帮学生，当时冒着危险举着白纸，他在争取的什么？是他们自己的权利吗？不仅仅是啊，他争取的是我们作为中国人每一个人言论表达的自由。大家都知道，中国这些年来对言论的控制啊，越发严格。别说别人了，就是那些网上攻击张文红和这些大学生的人，他们在网上敢表达自己真实的想法吗？并不敢呐、啊，对吧？所以这些年轻学生们，其实争取的是，就是我们每一个人言论表达的权利。应该说，言论表达的权利不一定都是正确的，但它应该是我们与生俱来啊，都应该拥有的权利。这是作为一个人。人之所成为一个现代人、文明人，一个非常重要的基本权利。但是你看，这些人开始攻击他。另外一个，我就想说啊，其实很多人可能有一个误解，他认为呢，就是说，这个封城三年之后，如果到某一天开放之后啊，开放的时候，应该是不需要付出任何代价，生活就可以恢复正常。我觉得这些人是做梦。因为我们毕竟经历的是一场疫情，大家都知道啊，你的死亡率再低，其实也要死人的。就算是按照张文红医生啊，当年就是今年六月份统计的那个数据啊，就是千分之零点六，你乘以十四亿是多少？差不多全国也要死一百万人呢、啊，也就意味着差不多每个人都能感受到中国周围有人死，这就是我们必须要付出的代价嘛。因为如果像过去那种封城一直持续下去的话，那我们正常的生产生活没办法进行，我们正常人的基本权利也得不到保障，那没有办法呀、啊。在社会这个公共决策的过程中间，我们总要两害相倾取，两害相较取其轻嘛。开放的过程中总要付出代价，所以啊，在开放过程中间的问题啊，未见得是什么错误导致的，而是我们是不是在权衡代价之后啊，我们必须承担的，这是一个正常思维。但是很多人的脑子里没有这根弦，他就认为开放过程中就不应该存在问题。说到这个地方，我还在想啊，对于很多蠢货来说啊，其实他们理解不了复杂的社会，他们会下意识的做什么？他就会寻找替罪羊。因为我们这个世界有的时候不是非黑即白，有的时候不是一个二元正确的非此即彼的关系，它有存在着大量的灰色地带。那么，你如果一个人经历一个非常良好的教育，他就能够理解一个复杂世界的复杂性，而不是得出一个简单的结论。但是对于很多蠢货来讲啊，他理解不了，于是呢，他就会把这个复杂世界理解不了之后啊，归结为一个简单的这个错误，尤其要寻找到一个显而易见的敌人，寻找替罪羊就是这种方式。现在不管是他们归因于南京传媒学院的学生，还是张文红。都是一都是这个所谓的逻辑在作祟。说实在的，这些人呢、啊、挺没出息的，因为真正做决策的是政府部门，他们敢去批评政府吗？他们敢去批评习近平吗？他们敢去批评中国共产党吗？因为不管是南京传媒学院的学生再怎么举止，那你共产党不做决策能开放吗？你做张文红，你再怎么写论文。
。如果最后中国共产党你不做决策，废除这个第九条，然后你出台新十条，这个这个政策能颁布实施吗？不可能吗？真正的决策者是中共嘛？但他们不敢去批评共产党嘛？他们也不敢批评政府嘛？因为他们知道政府惹不起啊，他批评政府的结果就是寻衅滋事，政府把他抓起来，拿他质问，直接给他弄到看守所里头去，所以他们柿子就会捡软的捏，去批评张文红，去批评南京传媒学院的学生。全国各地这次白纸运动过程中间，有不少人在事后秋后算账的过程中间被抓起来了，他们现在的下落没有人知道，有的人现在跟律师都没见上面。应该说，他为我们普通人的这个权利的争取付出了巨大的代价，但是呢，你看反过头来，这些人却反咬一口。最后啊，咱们来说一说他们指责张文红医生的这几条啊，到底有没有道理啊？首先啊，就是这个如何看待这个零点零六五的问题，就是现在我们确确实实通过媒体的报道，确确实实看到很多地方的殡仪馆在挤兑，然后 ICU 病房不够用，发热门诊到处都是人，但是。他到底的死亡率是多少呢？我们其实并不知道，有没有超过张文红医生估算的百分之零点零六五呢？其实也不知道。我前几天看到张文红医生啊，在上海去看一个敬老院，他看完之后呢，发表了一个说法，他说啊，其实死亡率跟他过去统计的结果比较起来没有增加，这就是说普通人的一般感受啊，说实在的，其实代替不了统计数据的精确性。当我们看到这个殡仪馆在死人呐的时候，就以为死的人数超越了统计数据的这个说，统计数据的这个统计结果，这可能是个错误。所以这里的归根结底还是需要政府部门呢本身要及时的公开数据。我为什么在过去节目中间反复呼吁政府要公布数据呢？你不公布数据，我们都没有评判的基础。普通人的感受是极不靠谱的。你根本不知道现在真实的死亡率是多少，这是第一。第二点，即便是就是现在的数据啊，高于零点零六五，其实呢也不能证明张文红医生做的就是错的。当时那个结论，为什么呢？你可能会考虑到这样的因素啊，就是张文红医生当时统计的时候是今年四月份左右，上海的封城，那个时候全国各地啊都在刚刚接送第第三针疫苗，那第三针疫苗还在保护期呢。但是大家都知道，这次放开的时候，距离打第三针已经过去差不多一年了，那疫苗保护期都过了，基本都失效了，所以在这种情况下，死亡率完就完全有可能比四月份的时候要高，这是第一个因素。第二个因素，大家都知道，上海封城期间，那是春夏之交，原本呢春夏之交的时候啊，气候没有这么恶劣，但是这一次开放的时候呢，正是赶到什么？赶到寒冬之际啊，而寒冬之际的时候，老年人上呼吸道和肺部本身就是最容易发生疾病的季节。在正常没有疫情的这个时期啊，在冬季的时候，你去看一下呼吸科，也到处都是老人在 ICU 啊。那么这一次你再叠加上这样一种疫情因素，那可能就会变得更重。那这也不奇怪啊。所以这些外界的条件变了之后啊。说实在的，你用当时的那个数字去衡量现在的这样的一个数字，本身就不够科学。真正的科学是什么？我们必须在同一口径之下才能进行做比较。所谓的同一口径之下，就是同样的参数都不变，你比较才有意义。但说句心里话，今年四月份那个时候，跟现在十月份的时候，八个月过去了，这个外界的参数条件已经发生了天翻地覆的变化。事实上，张文红医生的那个论文只证明什么呢？只证明其实四月份那会儿，如果开放的话，可能是最佳时机，而不是现在。再者说啊，就是关于带药这件事情，这就更无耻了。辉瑞这个药是去年的十二月份的时候啊，由辉瑞公司研发成功的。咱们这次整个人类在面对这个疫情的时候啊，一开始是真的没有什么药，大家都开始病急乱投医，然后有的人开始用激素。是吧？有的人开始用那个过去的氯喹，是吧？然后后来呢，这个美国开始发明了一些抗体类的药物。这抗体类的药物有效是有效，当时川普实际上都注射的这个中和抗体嘛。但它有一个缺点，第一呢，就是生产的这个怎么说呢？生产效率非常低，就是你加工环节非常复杂嘛。
第二呢，价格非常昂贵，所以中核抗体实际上很难成为救助新冠疫情过程中间的主体药物。后来辉瑞公司呢就发明了小分子药物，这种小分子药物呢，它是用两种药物合在一起啊，共同搞成的，它主要是阻断这个病毒的复制。它这个搞出来之后啊，立刻就成为了全世界非常重要的这个抗击新冠疫情的最重要的药物。所以美国呢，在第一时间，大概是在去年的十二月十一号，就通过了辉瑞这个药物的上市申请。紧接着十六号，以色列就通过了；三十一号，英国就通过了；欧洲整个的药监局也在去年的十二月份左右呢，啊，十二月下旬呢，也就全部通过了。日本相对保守一点，日本是今年的二月十号通过的。中国这个药物呢，是二月十一号批准上市的啊。这个批准上市的程序啊，都是紧急程序。所谓紧急程序是什么意思呢？就是没有在中国做临床试验。大家都知道啊，中国是要求你别的国家的药物在你那地方合法上市了，但是你要在中国上市的话，必须在中国重新做临床试验，因为可能是考虑到一些人种的差异吧。你美国可能都是以白人为主，但是在中国呢，黄种人有的时候可能会略略有一点点差异啊。所以所有的国外的药物在中国要想上市，都必须在中国重新做临床。但是这款药物当时中国并没有要求重新做临床，而是紧急就批准了。为什么？急呀、啊！治疗新冠没有有效药物啊！大家可以看一下中国的新冠防治啊，那个第八版手册里面那些药物，说实在的，当时都是病急乱投医，什么干扰素啊，然后这个氯喹啊，这些方这些药物后来都证明是一点用都没有。所以当辉瑞的这个药物进入到中国之后，在今年的三月十五号，就立刻被列入到了新冠防治的这个救治指南里面去了。这是三月十五号的事情。三月十六号，全国的所有的传染病的科室主任啊，在会上五十多个人就召开了一次会议讨论。张文宏也参加了这次会议。这次会议与会的专家达成了一个最基本的共识，就是这第九版中间有一个非常重要的特征。就是把第八版中间那些没有用的药物基本全剔除了，增加了什么？增加了有效的药物。这个有效的药物是什么？就是以辉瑞的这款药物为代表的现代的这种小分子的药物。但说句实实话啊，中国其实对辉瑞这个药物啊，使用的还是比较谨慎的。美国当时啊，美国联邦政府啊，直接从辉瑞呢买了一千万剂啊，日本呢直接买了两百万剂啊，而中国进口了多少呢？两万剂。你想一想，中国的人口规模是日本的十倍。如果我们按照日本相同的采购规模的话，我们应该采购两千万剂。但是中国呢，只采购了日本这个采购规模的千分之一。中国如果要是备足了这种辉瑞的这样的一个药物，那现在在开放的过程中间，或许就真的不需要有那么多人就直接失去生命了。这种可能性也是存在的呀。毕竟现在很多人离开人世之前，可能根本就没有机会吃到新冠的这个辉瑞的药物。我说这段话是什么意思啊？就是说整个这个程序你就可以看到啊，张文宏医生根本没有参与到辉瑞引进中国的这个程序里面。如果要是他在华山医院做了临床实验，张文宏医生给他出了临床实验的报告。那你可以说他是辉瑞一这个药物的代言人，你还可以说是捕风捉影，但是现在他其实任何是临床实验都没做，就被中国的药监局批准了。张文宏医生有什么条件去参与这个过程呢？更何况卖药也不是张文宏医生去卖啊，而且总体规模这么小，我刚才讲了一共中国就进口了两万剂，这么小规模的一个药物啊，怎么可能轮得上张文宏医生去卖呢？所以我就说这种抹黑啊、污蔑啊，我觉得真的是丧良心呐、啊。节目的最后啊，我想回答一下那些人啊，面对张文宏医生的诘问呢、啊，就是张文宏医生究竟该当何罪？我在想啊，在历史上总有那么一种人，他们在面对选择的时候，面对需要他们付出的时候，他们从来不会想到自己获得什么回报，甚至他们帮助的人反过头来还会以怨报德。但他们不在乎，因为他们在冲出来的时候，他们在挺身而出的时候，他们在奋不顾身的时候，从来就没有想到自己能够获得什么。他们想到的是他们对历史的责任，对这个国家的责任。
我们中华民族啊，虽然说在历史上经历了一次一次的苦难，之所以还有一些希望，就是因为我们每一次在历史关头，总会有这样的人。我个人觉得，张文宏就是这样的人。你说他有罪吗？他真的有罪，他的罪就是对历史的责任。他觉得这种责任对于他来说，他责无旁贷。